हाय गाइस वेलकम टू दी वर्ड ऑफ यस यू कैन डू आज के वीडियो में हम माइक्रो प्रोसेसर एंड असेंबली लैंग्वेज बारे में देखेंगे आज का हमारा टॉपिक है 8085 फ्लैग रजिस्टर ठीक है आज के टॉपिक में हम फ्लैग रजिस्टर आसानी से कैसे याद रख सकते हैं और उसके सारे सारे जो पांचों फ्लैग है उसका फंक्शन इजीली कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा तो सबसे पहले फ्लैग रजिस्टर हम देख रहे हैं वैसे पांच फ्लैग है एस मीन्स साइन फ्लैग जेड मीन्स जीरो फ्लैग एस सी मीन्स ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग टी मीन्स पेरिटी फ्लैग एंड सी वाई मीन्स कैरी फ्लैग पाँचे पाँच फ्लैग का नाम तो याद रह जाता है लेकिन कभी कभी सिक्वेंस में प्रॉब्लम्स होती है तो सबसे पहले फिगर याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्टकट मेथड बनाई है ओके सो लेट्स स्टार्ट जस्ट सी दिस फिगर इस फ्लैग रजिस्टर को याद रखने के लिए मैंने एक सिंपल सा एक फार्मूला बनाया है वो फार्मूला ये है कि अगर हमें फ्लैग रजिस्टर सीखना है तो हमारे घर में 52 एसी चाहिए एयर कंडीशनर एंड इतने ही पीसी चाहिए क्यों चाहिए वो अगर आप फाइंड कर लेंगे तो आप फ्लैग रजिस्टर समझ जाएंगे क्यों चाहिए तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते फिफ्टी टू इसका मतलब है फाइव फाइव मीन्स अपना एस फाइव अपना ए बी सी डी का जो है उसके एस के आकार से मिलता है दूसरा है टू टू अपने अल्फाबेट के जेड से मिलता है तो फिफ्टी टू का मतलब हुआ साइन फ्लैग एन जीरो फ्लैग उसके बाद आता है पीसी सॉरी एसी एसी का मतलब है अपना फ्लैग रजिस्टर के लिए ऑक्सिलरी फ्लैग उसके बाद आता है पीसी तो पीसी में से पी और सी को सेपरेट कर दो ठीक है तो जो पहला वाला पी है वो है अपना पेरिटी फ्लैग और सी को Y और Y को उसकी संज्ञा में दर्शाए दो Y जैसे ये नीचे वाला जो रेड लाइंस में लिखा है वो अपना सेंटेंस बनता है तो पी सी वाई मीन्स यहाँ से सेपरेट कर दो तो पेरिटी फ्लैग और ए सी वाई को ज्वाइन कर दो तो केरी फ्लैग अब कहाँ स्पेस छोड़नी है कहाँ अनडिफाइंड एरिया आएगा उसके बारे में देखते तो पहला फिफ्टी टू वाला है वो ज्वाइंट आएगा उसके बाद से एक अनडिफाइंड और एक फ्लैग रजिस्टर मीन्स फ्लैग और एक अनडिफाइंड फिर फ्लैग रजिस्टर और एक अनडिफाइंड और फ्लिक फ्लैग रजिस्टर ऐसे समझेंगे तो आपको ये आसानी से फ्लैग रजिस्टर की फॉर्मूला याद रह जाएगी आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर एग्जाम में अभी आप लिख रहे हैं तो एटलीस्ट आप ये आपकी फिगर गलत नहीं ड्रॉ करेंगे फिर से अब इस सब फ्लैग को डिटेल में समझने के लिए हम अपनी नोट्स पे आ जाते हैं ठीक है थीके? मुझे लगता है कि आपको ये पूरे नाम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो सबसे पहले फ्लैग रजिस्टर स्टार्ट करते हैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इट इज एट बिट रजिस्टर राइट ये एट बिट का रजिस्टर है इट इज यूज फॉर कंडीशनल जंप एंड कॉल ये दो इंस्ट्रक्शन के लिए ज्यादातर यूज होते हैं फ्लैग रजिस्टर सेट और रिसेट क्यों होते हैं तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कोई भी एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसकी इफेक्ट एक और रजिस्टर को होती है और उसका नाम था फ्लैग रजिस्टर राइट अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरा लास्ट वीडियो प्ले करके 
वो देख सकते हैं कि जो मैंने सुपर सॉनिक सेंड है इसमें बताया था कि फ्लैग रजिस्टर अफेक्ट क्यों होता है ठीक है तो फ्लैग रजिस्टर आर सेट और रिसेट अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ द लास्ट एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कोई भी एडिशन सब एंड और एक्स और वाला ऑपरेशन आप कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो अफेक्ट करता है फ्लैग रजिस्टर को और उसके हिसाब से हमारा फ्लैग सेट और रिसेट होगा ठीक है सबसे पहला फ्लैग देखते हैं कैरी फ्लैग सी वाई ठीक है तो कैरी फ्लैग कब और होगा जब हम आठ बिट का कोई एरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हैं उस ऑपरेशन के बाद अगर डी सेवन बिट मीन्स एम एस बी के बाद अगर कैरी जनरेट होती है अवर फ्लो जनरेट होता है तो अपना कैरी फ्लैग वन होगा अदरवाइज जीरो होगा ठीक है कैरी फ्लैग को अवर फ्लो भी बोल सकते हैं कि अवर फ्लो हो रहा है तो कैरी फ्लैग वन होगा अवर फ्लो नहीं हो रहा है तो कैरी फ्लैग ऑन नहीं होगा दूसरा फ्लैग है पेरिटी फ्लैग हमारा जो रिजल्ट आता है वो कहाँ स्टोर होता है एक किलोमीटर में वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था ठीक है एक किलोमीटर कितने बिट का है एट बिट का वो टोटल जो भी आठ बिट है वो आठ बिट के अंदर आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं अगर नंबर ऑफ वंस टोटल इवन अंक में आता है तो अपना पेरिटी फ्लैग वन होगा अगर ऑड नंबर में आता है तो अपना पेरिटी फ्लैग जीरो होगा कहाँ देखना है वो खास ध्यान रखिए एक किलोमीटर में देखना है एक किलोमीटर में क्या होता है कि आंसर होता है किसका आंसर एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन का ठीक है उसके बाद आते हैं हम ऑक्जिलरी कैरी फ्लैग जो हमने पहला वाला कैरी फ्लैग देखा उससे आधा वाला सिस्टम है मींस कैरी फ्लैग कब जनरेट होता है जब हम आठ बिट का एडिशन करते हैं और ऑक्जिलरी कैरी फ्लैग कब जनरेट होगा जब हम लिस्ट फोर बिट का एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं मींस हमारे कैरी कहाँ जनरेट होगी डी थ्री बिट पर अब आपको डाउट हो रहा है डी थ्री क्या है डी सेवन क्या है तो उसके लिए से हम बैक जा रहे हैं ये जो अपना है पोजीशन अगर ये एट बिट का डेटा मान लीजिए अब भूल जाए ये साइन फ्लैग कैरी फ्लैग मीन्स एट बिट का एक्यूमलेटर का आंसर ऐसा मान लीजिए तो ये अपना डी जीरो होगा एक डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स एंड डी सेवन मीन्स यहाँ से आगे कैरी जनरेट होगी तो कैरी फ्लैग अगर ऑन होगा और अगर यहाँ ये डी थ्री बिट से आगे कैरी आएगी तो अपना ऑक्जिलरी कैरी फ्लैग ऑन हो गया ठीक है तो आपको ये कैरी फ्लैग और ऑक्जिलरी कैरी फ्लैग का डिफरेंस पता चल गया होगा ठीक है अब हम मूव करते हैं हमारा फोर्थ फ्लैग जीरो फ्लैग बहुत सिंपल सा फ्लैग है हम कोई भी एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हैं उसका आठ और आठ बीट जीरो आ जाए मीन्स उसका एक्स में क्या बोल सकते हैं उसका आंसर जीरो जीरो एच आ जाए तो अपना जीरो फ्लैग वन होगा अदरवाइज अपना जीरो फ्लैग जीरो होगा आठ में से कोई एक भी सिंगल बीट वन हो गया इसका मतलब अपना जीरो फ्लैग जीरो है ठीक है सिंपल और लास्ट फ्लैग देखते हैं साइन फ्लैग साइन फ्लैग में क्या होता है हमारा जो आंसर आया है एक्यूमलेटर का उसका एल एस बी मीन्स सॉरी उसका एम एस बी मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट मीन्स अपना पोजिशन नंबर डी सेवन अगर डी सेवन नंबर का बीट ये पोजीशन अपनी डी सेवन होती है ये वाली अगर डी सेवन नंबर का बीट वन हुआ तो अपना आंसर है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे नेगेटिव अगर वो जीरो है तो वो आंसर हम क्या कंसीडर करेंगे पॉजिटिव यहाँ हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं तो आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आ जाएगा ठीक है एग्जाम्पल में दिया है एफ सेवन एच एच मीन्स क्या होता है एक्स नंबर ठीक है और एटी थ्री एच वो ये दो डेटा का एडिशन कर रहे हैं मीन्स ए वन टाइप पे क्या हो गया एरिथमेटिक ऑपरेशन उसको यहाँ मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया है दोनों को और उसके बाद एडिशन करना स्टार्ट किया तो क्या हो वन प्लस वन जीरो केरी वन वन प्लस वन जीरो केरी वन वन प्लस वन जीरो आंसर जीरो केरी वन वन प्लस जीरो केरी सॉरी आंसर वन केरी क्या है जीरो यहाँ एडिशन कर 
सॉरी मैं दस मिनट खत्म हो गया तो मुझे वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है हम यहाँ डी फोर सॉरी डी थ्री बिट पे पहुँचे थे यहाँ हम डी थ्री बिट पे विथ केरी मीन्स आगे की जो भी केरी जनरेट हो के यहाँ ये यहाँ हम डी थ्री बिट पर जो एडिशन कर रहे हैं उसके बाद जो केरी जनरेट हुई है यहाँ क्या है जीरो ये अपना हो जाएगा ऑक्जलरी केरी फ्लैग और उसकी वैल्यू है जीरो तो मैंने यहाँ ये वैल्यू पुट की है जीरो ठीक है उसके बाद वन प्लस जीरो वन वन प्लस जीरो वन वन प्लस जीरो वन और उसके बाद लास्ट में वन प्लस वन आंसर इज जीरो एंड केरी जनरेट है वन ये अपना होता है डी सेवन बीट उसके बाद केरी जनरेट हुई है क्या हुई है वन हुई है तो अपना के रिफ्लेक्स सी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा वन ठीक है उसके बाद हम देखते हैं पेरिटी फ्लैक्स पेरिटी फिट के लिए क्या करना है एक्यूमरेटर का जो भी आंसर आ रहा है ये आंसर नाइन बिट का है नाइन बिट में से ए आगे वाला बिट है वो तो केरी फ्लैग में चला गया ये जो लास्ट में जो एट बिट बचे है वो अपना आंसर है और अकॉर्डिंग टू सुपर सोनिक सेंटेंस अपना आंसर कहाँ स्टोर होगा एक्यूमरेटर में उसमें नंबर ऑफ वन आप काउंट कीजिए तो कितने हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव मीन्स इवन नंबर है या ओड नंबर है फाइव इज ओड नंबर अगर अपना आंसर टोटल नंबर ऑफ वन अगर ओड नंबर आ रहे हैं तो अपना पेरिटी फ्लैग जीरो आएगा ठीक है इस तरह से आपको काउंट करना है उसके बाद जाते हैं जीरो फ्लैग पे आप अब जीरो फ्लैग कब वन होगा एक ही सिचुएशन में वो वन होता है जब ये सारे के सारे बिट्स जीरो हो मीन्स जीरो 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 उसको एक्स में बोले तो क्या बोल सकते हैं जीरो जीरो एच वो वही कंडीशन में वो वन होता है बाकी सारी कंडीशन में वो जीरो होता है और लास्ट में अपना सैंड फ्लैग देखें सैंड फ्लैग में क्या होता है तो कि एक्यूलेटर का जो आंसर आए उसका एम एस बी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये क्या है जीरो है इसका मतलब अपना सैंड फ्लैग जीरो है और जब सैंड फ्लैग जीरो है तो हमें क्या कंसिडर करना है अपना आंसर नेगेटिव है ठीक है आप ऐसे दूसरे एग्जाम्पल लेके आप अपने घर प्रैक्टिस कर सकते हैं मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो और ये जो ट्रिक है वो बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपको सही में अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप ऐसी ट्रिक दोबारा फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जय श्री कृष्ण